Hi all, this is Anjali and this is day 12 in our 30 day pledge to revise the complete syllabus for informatic practices class 12th CBS examination 2021. So, we have 30 days ka pledge liya hai humne ki hum 30 din mein pura syllabus revise karenge and we will be practicing the questions, right? So, what do you have to do? You have to watch my 10-15 minutes ki video in which you will the concepts of the related questions ki aapko practice karni hai, right? We have done SQL, we have done computer networks, kar chuke hai. now we are going to start with the topic that is societal impact. So, this topic is 10 marks, ka hai. so in exam mein 10 marks ke iske upar based question aayenge. and questions are very easy to ask based on because this topic is very easy. Hai. Right? So, what do we have? We have some terms that we use at the time of net use, which we have to follow net use at the time of net use, which are crimes on the internet, what are cyber crimes, what are they, how can they save them, how can they against them, what is copyright, we do all of this in the course, which is the societal impact topic. So, the first term that you should know that you should know in this term, that is digital footprint. Now, what do I mean by digital footprint? So, देखो footprint क्या होते हैं कि आप कहीं चल के जा रहे हो और आपके कदमों के निशान पीछे रह जाते हैं ना? That is called footprint. अब digitally आप कहीं चल के जा रहे हो? Digitally कैसे चलोगे आप? कैसे चलोगे digitally? आप sites open करोगे. आप एक site open करोगे वहाँ से किसी दूसरी site पे जाओगे वहाँ से किसी तीसरी site पे जाओगे. So when you are opening the websites you are actually creating a digital footprint, hai na? So whenever we surf the internet using smartphones, tablets, computer, etc., we leave a trail of data reflecting the activities. कि आपने online क्या-क्या काम किया, अभी आप Facebook पे गए, फिर आपने किसी की picture को like किया, आपने किसी के post पे comment किया, तो उसके बाद आपने जाके कोई और site खोली, आपने वहाँ पे देखा कि अच्छा tourism packages आजकल सब Goa जा रहे हैं, तो Goa के package के rates क्या हैं? You compared them. So, this is what you are doing. 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 So, this is what you are doing. This is what you are doing. What you are doing is what you are doing. That all is tracked. Just say, आप YouTube देखते हो अभी आप YouTube देख रहे हो मेरी वीडियो के बाद आपके पास साइट पे आ रहा होगा recommended videos है ना तो उसमें वो क्या कर रहा है it is keeping a track कि आप YouTube पे क्या क्या कर रहे हो आप किस तरह की videos देखते हो जिस तरह की videos आप देखते हो उसी के accordingly आपको video suggestions आते हैं recommended videos में so we get it like this तो ये सारी activities हमारी track होती हैं और इसको हम digital footprint कहते हैं अब बात ये है कि exam में question कैसे आएगा जैसे कि अभी sample paper में भी है question उसमें क्या पूछा हुआ है कि आपने एक साइट ओपन की आपने फ्लाइट टिकट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखी फिर आपने एक फ्लाइट बुक करी ये सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं ट्रैक हो रही हैं एंड व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसीजर सो दैट्स हाउ द क्वेश्चन इज आस्ट ठीक है सो व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसीजर दिस इज कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट फाइन सो या फिर आपके पास अगर आप बहुत लकी हो तो सीधे सीधे दो नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर डिजिटल फुटप्रिंट्स या केस स्टडी में पूछ सकते हैं कि ऐसे ऐसे आपकी एक्शंस रिकॉर्ड होते हैं व्हाट डू यू थिंक इज इट सेफ या आपको ऐसा करना चाहिए, so all that thing can be asked related to this. अब digital footprints कैसे बनते हैं? Cookies की हेल्प से हमारे पास एक टर्म होती है cookies. These are temporary files which are created on your computer, on the client machine. ठीक है, so जो वहाँ पे create होती है उसको हम cookies कहते हैं. तो आप disable कर सकते हो cookies. आप हर unknown site से cookies को enable मत करो ताकि आपके track जो है वो उनके पास ना जा सके. So you can take care of these small small things. जहाँ पे भी प्रिवेसी सेटिंग की ऑप्शन आती है कि हमारी प्रिवेसी पॉलिसी रीड कर लो और उसके बाद ओके पे क्लिक करो सो बी अ बिट मोर सेंसिबल रीड कुछ लाइन्स तो पढ़ के देखो क्या लिखा है उसके अंदर फाइन नाउ टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट इज एक्टिव फुटप्रिंट एंड पैसिव फुटप्रिंट एक्टिव फुटप्रिंट क्या होता है इट इंक्लूड्स द डेटा दैट वी इंटेंशनली सबमिट आप खुद डेटा सबमिट कर रहे हो आप अपना नाम कहीं पर फिल कर रहे हो आप अपना फोन नंबर कहीं पर फिल कर रहे हो ठीक है सो उसके अंदर जब मैं डेटा खुद सेंड कर रही हूँ तो वो मेरा एक्टिव फुटप्रिंट है पर कई बार ऐसे होता है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो आप सिर्फ सर्व कर रहे हो और मीन वाइल आपका डेटा जो है आपकी एक्टिविटीज जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं सो दैट इज कॉल्ड पैसिव फुटप्रिंट जो कि जनरली हम जैसे अब टिकटॉक बैन हो गया पर आपके पास अब इंस्टाग्राम रील्स है फेसबुक में है स्मॉल वीडियोज तो आप जब वो वीडियोज देख रहे होते हो तो आप किस तरह की वीडियो को लाइक करते हो या आप किस तरह की वीडियो को ज्यादा देख रहे हो या आपने किस तरह की वीडियो को फॉरवर्ड किया सो दैट इज ऑल ट्रैक्ट तो आपने वहां अपना कोई डेटा एंटर नहीं किया लेकिन आपने ऐसे ऑपरेशन नोइंगली अनोइंगली परफॉर्म किए जो कि ट्रैक हो रहे हैं दैट इज योर पैसिव फुटप्रिंट ठीक है 
you need to be cautious about this yes all our online activities leave a data trace on the internet as well as on the computing devices we use ठीक है सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि दिस विल लीड टू योर इंफॉर्मेशन कि आपकी लोकेशन क्या है डिवाइस कौन सा है कहाँ से यूज कर रहे हो ये सब किसी और के पास जा सकते हैं सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग योर डिवाइसेस ओके देन इसीलिए आपने सुना था ना जब आरोग्य सेतु ऐप आई थी तो सब बोल रहे थे इट्स नॉट सेफ क्योंकि हमें अपना लोकेशन ऑन करके रखना पड़ेगा हमें ब्लूटूथ ऑन करके रखना पड़ेगा सो इट इज नॉट सेफ बिकॉज आर डेटा कैन बी ट्रैक्ट ये वॉज द रीजन कि ये सब कहा जा रहा था कि इट्स नॉट सेफ बिकॉज आपकी इंफॉर्मेशन ट्रैक हो सकती है ड्यू टू डिजिटल फुटप्रिंट्स इन दैट अच्छा अब एज अ ह्यूमन बींग जैसे हम कहते हैं कि एज अ सिटीजन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वैसे ही जब आप डिजिटल सोसाइटी में रहते हो आप व्हाट्सएप पे आपके फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे हैं आप इंस्टाग्राम uh, पे हो आपके फॉलोअर्स हैं आपके फ्रेंड्स हैं सो so आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, बनती है आपके कुछ एथिक्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए सो so, जो सिटीजन है डिजिटल वर्ल्ड का उसको हम कहते हैं नेटिजन सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ठीक है एज अ नेटिजन एज अ डिजिटल टेक्नोलॉजी यूजर व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उसको हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है सबसे पहले है नेट एटिकेट्स सो नेट एटिकेट्स मतलब एटिकेट्स क्या होते हैं हाउ शुड यू बिहेव मैनर्स है ना सो इंटरनेट पर आपके एटिकेट्स कैसे होने चाहिए यू शुड बी एथिकल आपको कोई कॉपीराइट वायोलेशन नहीं करनी है किसी और के कंटेंट को अपना कंटेंट कह के नहीं बताना है नहीं सेल करना है स्पेसिफिकली ठीक है फॉर मॉनिटरी बेनिफिट्स जैसे कि ये मेरी वीडियो है ये मेरी प्रेजेंटेशन है आप इसका कुछ पार्ट लेके किसी और को बेच दो दैट इज कॉपीराइट वायोलेशन सो यू डोंट हैव टू डू दैट शेयर द एक्सपर्टाइज आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो यू शुड शेयर दैट ऑनेस्टली विद अदर पीपल एज आई एम डूइंग सो आई एम बींग एथिकल सो आई हैव नॉलेज एंड आई एम शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू राइट देन बी रिस्पॉन्सिबल डोंट फीड द ट्रॉल अगर कोई आपके पास uh, सिर्फ ऐसे कुछ भी जिसकी की रेलिवेंस नहीं है लेकिन एक वायरल मैसेज आ रहा है या कोई पॉलिटिकल या रिलीजन पे बेस्ड मैसेज आ रहा है जो सिर्फ लोग आगे भेजे जा रहे हैं या वो आते हैं ना मैसेज कि इसको दस लोगों को भेजो तो आपको गुड लक मिलेगा इसको नहीं भेजोगे तो बैड लक शुरू हो जाएगा डोंट डोंट गेट इन टू ऑल दैट ठीक है अवॉइड साइबर बुलिंग किसी को भी चढ़ाओ नहीं किसी को एम्बेरस मत करो ड्यू टू एनी ऑफ योर एक्ट ऑन सोशल मीडिया be respectful सारी religions की politics की सबकी respect करो कंगना रनौत की तरह किसी के भी बारे में कुछ भी मत बोलते रहो ट्विटर पर उसके बाद जूते ही बढ़ते हैं जैसे उसको पढ़ रहे हैं सो बी रिस्पॉन्सिबल बी रिस्पेक्टफुल ठीक है दूसरों की प्रिवेसी की रिस्पेक्ट करो आपका कोई फ्रेंड है आप उसकी ऑब्वियसली फेसबुक पर पिक्चर्स देख सकते हो लेकिन आप उसकी पिक्चर्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू शुड बी रिस्पेक्टफुल फॉर दैट सो ये सारे एटिकेट्स आपको पास होने चाहिए जब आप एक इंटरनेट यूजर हो ठीक है देन वाइल कम्युनिकेटिंग ओवर द इंटरनेट जब आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो यू मस्ट हैव द कम्युनिकेशन एटिकेट्स एज वेल यू हैव टू बी प्रिसाइज काम की बात करो फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है टाइम की रिस्पेक्ट करो आपका दूसरे का सबका टाइम इंपॉर्टेंट है डोंट वेस्ट टाइम डेटा लिमिट्स अब आप अब मैं आपको यहाँ पर पूरे दो घंटे की वीडियो बना के दे दूँ आप दो घंटे एक साथ बैठ के नहीं देख सकते आपके पास उतना डेटा भी नहीं होगा या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है सो यू हैव टू रिस्पेक्ट द डेटा लिमिट्स ऑफ द अदर यूजर एज वेल बी पोलाइट इन योर कम्युनिकेशन एंड बी क्रेडिबल ये तो नॉर्मल जो हमारे पास होते हैं नॉर्मली भी हम ये कहते हैं कि पोलाइटली सबसे बात करो ठीक है दूसरों को क्रेडिट दो उनके काम का सो वही सेम सेम फीचर्स आपके पास यहाँ पर भी हैं सो कम्युनिकेशन एटिकेट्स आर ऑलमोस्ट द सेम जो हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं ठीक है सोशल मीडिया एटिकेट्स बी सिक्योर आपका फेसबुक हो ट्विटर हो या आपके पास इंस्टाग्राम हो कोई भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो बेक श्योर sure कि आपका पासवर्ड जो है वो आपने सही सेट किया हो आप किसी के साथ भी शेयर ना करो और अननोन लोगों को फ्रेंड मत बनाओ डोंट मेक अदर पीपल फ्रेंड्स जब तक आप उनको अच्छे से जानते नहीं हो यू डोंट नो कि दूसरी साइड पे कौन हो सकता है और वो आपके साथ क्या कर सकता है सो टू बी सेफ नेवर नेवर एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अन पीपल ओके एंड बिवेयर ऑफ द फेक इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर जितनी अच्छी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा आपके पास बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आजकल हर रोज़ डेट शीट के बारे में कुछ ना कुछ आ जाता है कि पेपर कैंसिल होंगे या पेपर पोस्टपोन होंगे या डेट शीट आ गई सो दीज आर ऑल फेक न्यूजेस सो बिवेयर ऑफ दैट कि कौन सी न्यूज़ सच है कौन सी फेक है ठीक है एंड बी रिलायबल जब आप खुद कुछ अपलोड करते हो सो मेक श्योर कि जो आप अपलोड कर रहे हो वो रिलायबल है आपकी वजह से किसी और के तक फेक न्यूज़ नहीं पहुँचनी चाहिए so these are the basic etiquettes you have to follow 
ठीक है अपने डिवाइस की सेफ्टी के लिए यू शुड रेगुलरली क्लीन इट यू शुड वाइप द मॉनिटर आफ्टर ईच यूसेज ताकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स ना जाए कीप इट अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट सन लाइट एंड पुट इट इन अ रूम विद इनफ वेंटिलेशन फॉर एयर सर्कुलेशन खाना मत खाओ ऑब्वियसली कंप्यूटर पे काम करते हुए ठीक है सो ये कुछ चीज़ें हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए सो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अब एक और बहुत सिंपल सी चीज़ है जो है इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ सो so, बहुत ज़्यादा अब आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन हैं अभी भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो वो भी ऑनलाइन है आप अन अकेडमी पर आके मेरी लाइव क्लास अटेंड करोगे वो भी ऑनलाइन है सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन पर ये ऑनलाइन का हेल्थ पे बहुत मेजर अफेक्ट है इसीलिए मिस्टर पोखरियाल आल्सो टेल्स यू कि पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन उसके साथ साथ योगा करो एक्सरसाइज करो बीच में उठ के घूमते रहो बिकॉज एक ही जगह बैठ के सारा टाइम कंप्यूटर को देखते रहना इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ ठीक है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कोई दो मेजर प्रॉब्लम्स आप मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाओगे सो राइट एनी टू मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच वी गेट ऑन हेल्थ ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल मीडिया सो क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप उसे कमेंट में लिख के मुझे अभी दिखाओगे सो दैट आई शुड नो कि आप सीरियसली थर्टी डे प्लेज को फॉलो कर रहे हो ओके एंड यू कैन लाइक द वीडियो इफ यू फाउंड इट यूजफुल शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑल योर क्लासमेट्स सब्सक्राइब द चैनल अगर बाई चांस आपने सब्सक्राइब नहीं किया हम 50,000 से बिल्कुल थोड़ा सा दूर हैं जस्ट 1,300 मोर आर नीडेड सो स्प्रेड द वीडियो स्प्रेड द चैनल सो दैट वी रीच द माइल स्टोन ऑफ फिफ्टी के एज सुन एज पॉसिबल एंड आई टेक लाइव क्लासेस एवरी डे टू थर्टी टू थ्री थर्टी ऑन अन अकेडमी फॉर आई पी स्टूडेंट्स आई पी स्टूडेंट्स का टाइम ये है सी एस का टाइम अलग है सो आई पी स्टूडेंट्स इज टू थर्टी टू थ्री थर्टी सो डू वॉच मी लाइव ऑन अन अकेडमी फॉर फ्री The link of my Unacademy profile is there in the description, and there is a link for the Telegram group also, so you can join that. वहाँ पे आपको सारी live classes की information मिलती रहती है. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.